Két éve kapott az adóhivatal 30 oldalas adatsort az áfa csalásokról egy amerikai cégtől. És mi történt azóta? Ma a Liga szakszervezet tüntetett 300 emberrel, holnap a pedagógus szakszervezet fog, az érdekvédelem is vizsgázik ezekben a napokban. Egy éve kezdődött az ukrán forradalom zavargásokkal száz ember halálával, azóta már háborúban ezrek haltak meg. Jó estét kívánok, ez a Hír 24. Már két éve jelezte az áfa csalásokat az adóhivatalnak az amerikai étolaj gyártó, a Bangi. Majdnem 30 oldalas összefoglalót készítettek szállítólevelekkel, számlákkal, és azt is leírták, hogy mely cégek érintettek. A NAVASZ állítja, hogy mindent kivizsgáltak, de a Bangi listáján szereplő olcsó étolajakat még most is árulják ugyanolyan olcsón. Régi Balázs tudósít. Ezt a fecnit adta át a minisztérium számára. Mindenfajta pecsét, hitelesítés, név, konkrét dátum nélkül. Ha nem angolul lenne, akkor azt hinném, hogy egy ellenzéki párt írta. De angolul van, ezért valószínűleg az amerikai nagykövetség írhatta. Egy hete ismételgeti a kormány, hogy nem volt érdemi információ abban a feljegyzésben, amelyet a korrupciógyanús ügyekről készített az amerikai nagykövetség. A diplomaták először 2012 elején beszéltek a kormánynak az aggodalmaikról. Tavaly októberben a navot keresték meg az áfacsalások és a trafik tenderek miatt, hiába. Decemberben megint az adóhatósághoz fordultak, mert két amerikai cég is bejelentést tett az áfacsalásokról, mégsem történt semmi. Januárban az igazságügyi minisztériumnak szóltak. Aztán februárban ismét az adóhatóságot keresték meg, mert semmi sem történt az áfacsalások ügyében. Sőt, felosztatták az ilyen ügyekkel foglalkozó nyomozó csoportot. Idén júniusban már a külügyminisztériumnak jelezték, hogy szerintük korrupciós ügy lehet a háttérben, de ők sem reagáltak. Ezután tiltottak ki több kormánytisztviselőt az Egyesült Államokból. A magyar kormány képviseletében segítséget szeretnék kérni. Ha az amerikaiak megneveznének akár csak egyetlen nevet és egyetlen tényt, a magyar állami igazgatás minden érintett szerintem megindul. Az amerikai hatóság tájékoztasson bennünket, és meg fogjuk vizsgálni a konkrét ügyet. Bár a kormány feltette az adjanak információt az amerikaiak lemezt, az egyik érintett cég a Bangi már évekkel ezelőtt megtette. Közel 30 oldalas összefoglalójukból most a hvg.hu közölt részleteket. Az amerikai cég listát készített azokról az étolajokról, amelyek valószínűleg az áfacsalásoknak köszönhetően lettek olcsók. Megnevezték az importőröket, a forgalmazó cégeket, és számlákkal, fuvarlevelekkel részletesen bemutatták a csalások menetét. A hvg.hu szerint a cég 2011-ben több megyei adóhivatalnál bejelentést tett az áfa csalások miatt, majd egy évre rá a NAV központi hivatalát is megkereste. A bángi illetékesei nem akartak nyilatkozni, de azt elismerték, hogy náluk készült az összefoglaló. Azt írták, hogy a magyar és az uniós jogszabályokon túl a legszigorúbb amerikai tőzsdei szabályozásokat is betartják. Azt is hozzátették, hogy a tisztességes versenyelvét nem csak magukra nézve tartják kötelezőnek. Az interjút az adóhatóságnál sem vállalták. Közleményük szerint felhasználták a bángitól kapott adatokat. Februárban majd májusban több száz házkutatást tartottak az érintett cégeknél, könyvelőknél. Eddig 16 ember gyanúsítottak meg. Nyolcan vizsgálati fogságban, négyen pedig előzetes letartóztatásban vannak. 2008-ban még ötször annyi étolaj fogyott a Bangi márkáiból, mint a konkurencia a gyanús körülmények között polcra kerülő termékeiből. 2011-ben már az utóbbiakból adtak el többet. A Bangi által bepanaszolt étolajok közül többet ma is megtaláltunk az áruházak polcain, ugyanolyan olcsón. Rédli Balázs, Hír 24. Egymás után rendeli be a trafik pályázatok nyerteseit és veszteseit az ügyészség a kitiltási botrány óta. A meghallgatásokon arra kíváncsiak, hogy a tavalyi pályázaton pontosan kik és hogyan kaptak vagy nem kaptak koncesziót. Állítólag azt is kérik, hogy a pályázók mindent meséljenek el, amit a trafik ügyekről tudnak. Az ügyészség szóvívője nem árult el, hogy pontosan milyen ügyben vizsgálódnak, csak annyit mondott, hogy a koncesziók ügyében érkezett feljelentéseket egy ügyként kezelik. Az utóbbi időben sorra fulladtak érdektelenségbe olyan megmozdulások, amelyeket inkább hagyományos módon hirdetésekben, plakátokon szerveztek. Ugyanakkor a közösségi média segítségével többször is tömegeket tudtak megmozdítani. Technikai kérdés vagy hitelességi kérdés Molnár Fruzsina járt utána. Nagyon örülünk mindenkit, akit látunk. 
és külön örülünk annak, hogy egy csomó mindenkit nem látunk, mert addig ír a tömeg. Így indult az első, akkor még civil szerveződésnek számító megmozdulás. 2012. március 15-én az 1 millióan a sajtószabadságért nevű Facebook csoportnak, a Millának, sikerült több tízezer embert kivinnie az utcára. A szociológus szerint azért, mert egyszerűen jól használták ki a kommunikációs csatornákat. Egykor a hírről azt mondtuk, hogy a legfontosabb tulajdonság az, hogy aktuális, ez a szó már a megváltozott egyidejűnek kell lenni. És ezt az egyidejűséget ma nagyon sokan a zsebükben hordhatják, bármikor megnézhetik, bármikor új hírt kereshetnek, vagy akár tehát neki is hozzá. Offline ma már alig lehet tömegeket mozgósítani. Egy plakát vagy felhívás kevés. Ha az információ áramlás nem folyamatos, és nincs interaktivitás, nem lesznek tízezrek az utcán. A szakszervezetek demonstrációin korábban jóval többen gyűltek össze, mint mostanában. Szvetelszki Zsuzsa szerint ennek az is az oka, hogy ma már a munkahelyek többségénél nincs szakszervezeti aktivitás. Inkább zárt Facebook csoportok látnak el valamiféle érdeképviseletet. Cenzúra! Cenzúra! A közösségi média a legjobb eszköz arra, hogy folyamatosan friss információkhoz jusson az, akit érdekel az adott ügy. Az internet adó elleni tüntetéseket is a civilek szervezték a Facebookon. A József Nádor térről induló demonstrációkra tízezrek mentek el, és világítottak a telefonjaikkal. Az internetadó maga a csatornáról szól, az internetről, ami mozgósította a tüntetésre, tehát aki érintett, akit elér ez a csatorna, az sokkal könnyebben és egyszerűben és egy nagyon felfokozott érzelmi állapotban fog ebben részt venni. A devizahiteles demonstrációk és forgalomlassító megmozdulások viszont nem vonzanak tömegeket mostanában. Igaz, a devizahitelesek mozgalma kissé megfáradt már, hiszen négy éve kérik számon a kormányon a beígért mentővet. Az elmúlt időszakban azok a tüntetések mozgatták meg a legnagyobb tömegeket, amelyek a közösségi médiából indultak. Molnár Fuzsina, Hír 24. Ne legyen büntetőadó a kafeterián, egyeztessen a kormány a költségvetésről. A munkatörvénykönyvében több olyan pont van, amely a munkavállalók számára Hátrányosan változott. Ezek miatt tüntettek az Alkotmány utcában a parlamentál szemben a Liga szakszervezetek László Pátodósítása. Erős a hangzavar és kicsi a tömeg. Legalábbis az elmúlt hetek kormányellenes tüntetéseihez képest elég kevesen jöttek el az Alkotmány utcába, és aki eljött, az bosszankodik is emiatt. Én rosszul érzem magam tőle, azt hittem, hogy sokkal többen leszünk. Még sok helyen még dolgoznak, nem igazán jó az időpont. Pedig a szervező liga szakszervezeteknek, amelyik egyike a hat magyar szakszervezeti szövetségnek 110 ezer tagja van. Az elnök Gaskó István szerint azonban pont annyian vannak, ahány emberre számítottak. Én azt gondolom, hogy nem az számít, hogy hányan jönnek el, hanem az, hogy miről beszélnek. És a munkavállalók melletti felszólalás szerintem többek között az önök jó voltából is el fog oda jutni, ahová céloztuk. A célpont pedig a kormány, ugyanis nem sikerült a liga képviselőinek megállapodni vele. Nem örülnek, hogy kedvezőtlenül változnak a kafetéria szabályok, hogy megszűnt a kor kedvezményes nyugdíj, vagy a költségvetési törvényről nem egyeztetett a kormány a társadalommal, és az sem tetszik nekik, hogy a munka törvénykönyvében több olyan pont van, amely a korábbiakhoz képest hátrányosabbá vált a munkavállalók számára. Igaz, ezt már elég régen elfogadták, sőt több mint két éve érvényben van. Ahogy az is elég régóta tudott, hogy a sztrájk törvényjel ellehetetlenítette a kormány a sztrájkokat, mégis akik ma eljöttek az Alkotmány utcába, ezek miatt jöttek. Tudjuk azt, hogy a költségvetési törvényben sok kiegyensúlyozatlanság és sok igazságtalanság van. Ezekről szeretnénk tárgyalni és érvényesíteni az akaratunkat. És valami lesz is, mert megegyeztek, hogy a kormány és a versenyszféra közötti konzultációs testület már a jövő héten elkezd foglalkozni a kérdésekkel. Párbeszéde! 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 Igaz, közben a költségvetési törvényt már javában tárgyalja a parlament. László Pál, 24. Holnap is lesz tüntetés. Kalló Istvánni a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Gondolom nem lenne elégedett, ha valami hasonló horderejű vagy erejű tüntetés sikerülne szervezni, mint amilyen a mai volt? Nem voltam a mai tüntetés. 300-400 ember? Hát én azt gondolom, hogy a holnapi tüntetésen nem mennyien fognak részt Ha nem, mit gondol, mennyien? Ugye ilyenkor mindig megkérdezik, hogy hány ember fog jönni, a rendőrség is ezt tudakolja. Az igazán holnap fog kiderülni, mi több ezer emberre számítunk. Tanárokkal beszélgetve azt érzékelem, hogy sokan, akik 
követték a költségvetés alakulását. Azt mondják, hogy ez a mostani költségvetés, ez a szikla széléről löki be a magyar iskolákat, ha nem tudjuk hova. Ami persze egy kicsit erős kép, és már sokszor hallottuk. Mit gondol erről? Most egy olyan dolog látszik ebből a költségvetésből, hogy bizony itt az intézményhálózathoz fognak hozzányúlni, a gimnáziumokat fogják bezárni. Egy picit maradjunk a gimnáziumoknál, mert igen, szóval ön ezt következteti, hogy gimnáziumot fognak bezárni. Ilyen nincs a költségvetési. Miért is lenne a költségvetési törvényben? De ezt nekem miért következtetni kell, és a kormány mielőtt a parlament elé terjesztette a költségvetést, akkor miért nem tartotta be az önmaga által hozott törvényt, az egyeztetési kötelezettséget? Nem beszéltek önnel például? Nem volt egyeztetés. De önnel nem beszéltek? Hát az, hogy ki kivel beszél, és hogy van-e hivatalos egyeztetés, az más. Egyébként Cunyini Bertalan Judit államtitkár asszonyjal hosszú idő óta először végre volt egy formális beszélgetés, de nem érintette a költségvetés. Ön mit lát, mennyi pénzzel lesz kevesebb az iskolákra? A kormány azt állítja, hogy elegendő a pénz, Igen. mi pedig azt mondjuk, hogy nem elegendő. Mi ne, milyenek alapján mondják? E, annak alapján mondjuk, hogy a tavalyi évben a Klebersberg Intézmény Fentartó Központ összesen 544 milliárd forintot kapott, most a költségvetésben pedig 524 milliárd szerepel. Szerintem De kevesebb is lesz a feladatuk. Nem? Miért lesz kevesebb? Nem lesz kevesebb? Azért, mert a szakképzés rendszerét át fogják tenni a, a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Igen. Csak a Nemzetgazdasági Minisztériumban, illetve annak a fejezetében nincs egy sor sem megjelölve, hogy a szakképzési intézmények átvételekor neki az mennyi kiadás lesz. Magyarul úgy viszi át az intézményeket, hogy a Klebersberg pénzéből a szakképzésre való pénzt át fogja vinni. Abból a pénzből, ami Tavaly sem volt elég, most pedig 20 milliárdal kevesebbet terveztek. Akkor mégiscsak elhagyta a száját egy szám, ez a 20 milliárd, ezt tekinthetjük mérvadónak? Ez van a költségvetésben. Persze mindent értek, de hogy lehet az, hogy önöknek nincs annyi erejük, hogy kikényszerítsék, hogy a kormány önökkel leüljön beszélni? Hogy, 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 ez nem hogy, hogy, hogy kerültek a szakszervezetek ilyen helyzetbe? Hát nézd, a szakszervezeteknek az érdekérvényesítő képessége és a szakszervezeteknek a működése az egy sokkal hosszabb történet, hogy miért jutottak idáig. Valóban. A tárgyalásokhoz és az egyezkedéshez, ahhoz partner kell. Azért de azt nem gondolom, is tárgyalnak hogy, önökkel. Hogy az a semmi, és az a szakszervezetnek a hibája? Hát az, a szakszervezet erejét minden esetre mutatja. Hát én azt gondolom, hogy a holnapi nap a szakszervezet erejét meg fogja mutatni, hogy nem kerülhető meg. Hát meglátjuk holnap. Nagyon szépen köszönöm, hogy én is köszönöm hozzánk, a és a nekünk. Sok múlik az újpesti időközi választáson, de akiken múlik, azok alig tudnak róla valamit. Ha a baloldal nyer, tavasszal megszűnhet a kormány kétharmados többsége a parlamentben, ha a Fidesz, akkor biztosan marad a kétharmad. 13 jelölt indul, akik közül áprilisban csak egy indult. Vidós Mihály tudósít. 13 induló lesz, kettőt, hármat megtok kell most vasárnap ugye időközi választások lesznek itt Újpesten. Hány jelöltet tetszik tudni megnevezni a indulók közül? Hát a Hollosit, a Urbán Florit, Huha. Hollosi Antal, Horváth Imre, akkor Urbán Florián. Egyet Azt hiszem a Hollosi, Mészáros, többet nem. Egyiket sem, nem szavazok egyikre sem. Mint láthatják, az újpestiek bajban vannak a nevekkel. Nem is csoda, vasárnap már negyedszer lesz választás a kerületükben az idén. Kis Péter halála miatt megint országgyűlési képviselőt választhatnak maguknak. A nevek megjegyzését az is nehezíti, hogy a tavaszi 13 jelöltből mindössze egy, a fidesz kdmp és Hollósi Antal Gábor indul újra. Úgyhogy most 12 új arccal és névvel ismerkednek a helyiek. A vasárnapi időköziről hány jelöltet tudnál megnevezni? Hány jelenet? Körülbelül hmm. egyet se. A Horváth Imre, ez a Urbán Flóri, nem tudom a többit. Fogalmam nincsen. Hmm. Nem, egyet sem. Név szerint. Hmm. Egyiket se. Ez az egyetlen olyan körzet az országban, ahol mintha véget sem ért volna a 2014-es voksolás dömping. A kerületiek még mindig kampánycsapatot találhatnak az aluljáróban, az oszlopokat pedig szinte mindenhol plakátok borítják. Az újpestiek talán nehéz ezen csodálkozni, már nagyon unják a politikát. Kicsit sok már a választáson volt. Tele van a puttonyunk ezzel a sok választással, erre megy el az országnak a pénze, és a szekény emberek meg nyomorognak. 
pedig országosan is sok múlhat a vasárnapi eredményen. Ha ugyanis nem a Fidesz-KDNP jelöltje nyer, akkor jövő év elején a Veszprémi időközi választáson akár el is olvadhat a kormánypárt kétharmados többsége a parlamentben. Ha viszont ők nyernek, akkor biztosan marad a kétharmad. Áprilisban Kis Péter a szavazatok több mint 40 ával lett képviselő, akkori kihívója a most is induló Hollós Jantal Gábor 35 ot szerzett. A jobbik lett a harmadik, az LMP a negyedik, csak hogy akkor a baloldal egységesen indult és nyert egy országosan ismert politikussal. Most viszont egyedül indulnak a szocialisták, a jóval kevésbé ismert Horváth Imrével. A jobbik a tavaszinál valószínűleg több szavazóra számíthat, a helyben nagyon népszerű, korábbi válogatott focistával, Urbán Flóriánnal a szavazólapon. A többiek várhatóan nem nagyon rúghatnak labdába a vasárnap Újpesten. Vidos Mihály, Hír 24. Már nem segít, ha napon belül te órák elteltével megfizeti valaki az autópálya használati díjat, amiről a felhajtáskor megfeledkezett. Eddig minden nap éjfélkor frissítették a rendszert, és akkor vetették egybe a kamerák által beolvasott rendszámokat a befizetésekkel. A Népszabadság úgy tudja, hogy novembertől már óránként zajlik a frissítés, így aki a díj megfizetése nélkül hajt fel a strádára, annak esetleg adott esetben csak percei maradnak arra, hogy fizessen. Most már bárki megnézheti, hogy kémkedik-e a számítógépén a kormány, ez komoly. Az Amnesty International biztonságtechnikai kutatókkal közösen kifejlesztett egy alkalmazást a kormányzatok által használt kém programok ellen. Tegnap már egy Bahreini aktivistánál jelzett is a program. Bátori Robert összeállítása. A magyar titkos szolgálat is kémkedik. Ez a dolga. Ezért is vásárolta meg évekkel ezelőtt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Finspy nevű kémprogramot. Azonban ez csak augusztusban derült ki. Azt mondanám mindenkinek, hogy védekezem továbbra is a megfelelő vírusírtó, tűzfal, behatolás detektáló eszközökkel. Ha nagyon paranoiás, akkor nézegethet a hátam mögé. Ennek alapján olvasgathatja az interneten a legújabb leírásokat arról, hogy milyen új kémprogramok vannak, és keresgélhet a számítógépén erre utaló nyomokat, de az átlag felhasználó alapvetően nem nagyon fogja észrevenni, hogyha egy ennyire komplex profi kémprogram megtelepszik a számítógépén. A profi kormányzati kémprogramok ellen profi civil programot gyártottak. A detekt észreveszi azt is, amire a kormányok több 10 milliókat költöttek. Alapvetően ugye léteznek már ilyen kémprogramok, és ez, ez a detekt, ez pont ezeket próbálja megnézni a gépen. Pontosan ugye fontos, hogy nem vírusokról van szó, hanem arról, hogy olyan programok futnak az emberek eszközei mobil készülékén, amelyek arra is képesek egyébként, hogy bekapcsolják akár a mikrofont, vagy akár a kamerát, nem csak, és, és akár a Skype beszélgetésekbe is belehallgassanak. Az Amnesty International már két éve dolgozik ezen a programon biztonságtechnikai kutatókkal. A Detect tegnap debütált. Egyelőre még csak Windows-on elérhető. Ingyenes, így bárki ellenőrizheti, kémkedik-e a kormány utána. Bachlandben volt már egy olyan eset, ahol a rövid ideje alatt ennek a programnak már kiszúrta egy aktivista, hogy a gépét megfigyelik. Ilyenkor ugye az a teendő, hogy egyébként kikapcsolni a számítógépet, lekapcsolatlakozni az internetről, és azonnal a szakértőköz fordulni, akiket egyébként a honlapon is megadtunk, és, és ugye további lépéseket tenni. Még nem tudunk újabb esetekről, de nagyon-nagyon népszerű, és én ajánlom is mindenkinek egyébként, aki esetleg újságíró vagy aktivista. Nem csak az aktivistákat vagy újságírókat kukkolhatják, és nem csak kormányok. Egy orosz weboldal összegyűjtötte több ezer internetre kötött biztonsági kamera élőadását. Az internetezők így lakások ezreibe láthatnak be, néhányba akár Budapesten is. Annyi a titok, hogy ezeknek a kameráknak a tulajdonosai nem változtatták meg a gyári jelszót az eszközön, így egy egyszerűbb keresés után bárki be tud lesni a lakásokba. Bátori Róbert, Hír 24. Egy éve a Kiev főterén összegyűlt tömeggel kezdődött az ukrajnai konfliktus. A tüntetés sorozat azért indult, mert Janukovics elnök visszatáncolt az uniós társulási szerződéstől. Az összecsapásokban akkor száz ember halt meg. A kieviek szerint már soha nem lesz semmi olyan, mint az előtt volt. Kenner Zsolt összeállítása. Egy évvel ezelőtt ezekkel a békés tüntetésekkel kezdődött el az ukrajnai konfliktus. A kievi polgárok a város főterén a Majdanon kezdtek el összegyűlni, miután a miniszterelnök helyettes bejelentette, Ukrajna mégsem írja alá társulási szerződést az Európai Unióval. Először is felfüggesztjük a megállapodást, ami eddig létezett Ukrajna és az Európai Unió között, utána pedig felkérjük az ukrán kormányt, hogy ne írja alá a társulási szerződést. 
Ez volt az akkori miniszterelnök helyettes azon mondata, amely az egész tüntetés sorozatot kirobbantotta. A kieviek a háttérben orosz nyomást sejtettek, a békés tüntetések viszont hamar összecsapásokká váltak. A rendőrök és a tüntetők brutális harcában száz ember halt meg. A kieviek szerint sosem lesz már semmi olyan, mint a majdan előtt volt. Az Euró majdan megmutatta, hogy Ukrajna nem szeretne szürke zóna lenni, rendes állam akarunk lenni. Vladimir Putyinnak pedig ez hatalmas kihívást jelent, mondja ez az elemző. Az orosz párti Viktor Janukovics még hónapokig hatalmon maradt, miután azonban február végén mesterlövészek végeztek több emberrel a téren tüntetők közül, az elnök elmenekült Kijevből. Az elhagyott rezidenciáját a tüntetők egyszerűen a korrupcióházának nevezték el. Az elnök ellen letartóztatási parancsot adtak ki tömeggyilkosság vágyával. Az események azóta gyorsan követték egymást, előbb oroszul beszélő katonák megszállták a Krimfélszigetet, majd orosz párti szeparatista tüntetők gyakorlatilag elszakították az ország keleti részét. A háborúban több ezren haltak meg, Ukrajna pedig a csőd szélére került. Tiltakozást váltott ki az amerikai republikánus pártban Barack Obama elnök rendelete, amely majdnem 5 millió illegális bevándorlónak segíthet az országban maradni. A bevándorlók munkavállalási engedélyt kérhetnek, és ez megmentheti őket a kitoloncolástól. Mivel a kongresszusban kisebbségben vannak a demokraták, az elnök rendeleti úton szabályozta a kérdést, megkerülve a republikánusokat, akiket ez a megoldás még jobban felbőszített. Nem veszélytelen a riporterek élete. Mike Armour, az Ausztrál hetes csatorna munkatársa Kaliforniában forgatott egy gördeszkás eseményen. Éppen belefogott volna a tudósításba, amikor ugye látták, eltalálta a deszka. Könsképpen nem sérült meg, bár akár meg is sérülhetett volna. Néhány perc ma visszaállt a kamera és folytatta. A napszáma az 50, ugyanis 50 éve adták át az újjáépített Erzsébet hidat. A németek által 44-45 telén felrobbantott budapesti Dunahidak közül ennek a pótlása maradt utoljára, és ez lett ugye az egyedüli, amit nem helyreállítottak, hanem egy újat építettek. Sávoly Pál tervei alapján 1961-ben kezdték az építkezést, a régi szerkezetből csak a pilléreket használták. És 1964 novemberében elindulhatott a forgalom a folyót egyetlen nyílással átívelő kábelhídon, így mondják. Az átadáson tízezrek talongtak a hídon, amelyen 1972 végéig egyébként biztosan sokan emlékeznek rá, villamosok is közlekedtek, én nem emlékszem. Most még egyszer a legfontosabb hírek röviden. Két éve kapott az adóhivatal 30 oldalas adatsort az áfacsalásokról egy amerikai cégtől, és vajon mi történt azóta? Ma a Liga szakszervezet tüntetett 300 emberrel, holnap a pedagógus fog. Az érdekvédelem is vizsgázik ezekben a napokban. Egy éve kezdődött az ukrán forradalom zavargásokkal 100 ember halálával. Azóta már háború van és ezrek haltak meg. Ez volt már a Hír 24, nem sokára jön az időjárás jelentés híradó, tudják a Story 4-en naponta négyszer viszontlátásra.